మార్నింగ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కొంత సబ్జ్యూట్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది అఫ్కోర్స్ కొన్ని మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా కొన్ని నెగిటివ్గా మిక్స్డ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ నలభై పాయింట్ల ఆప్టిక్ను సూచిస్తుంది మేబీ స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఇవాళ చూడవచ్చు అఫ్కోర్స్ నిన్న భారీ పతనం మనం గమనించాం మార్కెట్స్లో మార్నింగ్ అనుకున్నాను నిన్న మార్నింగే పేపర్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా నెగిటివ్ న్యూస్సే కనిపిస్తోంది సో జీడిపి డేటా కావచ్చు ఆటో సేల్స్ కావచ్చు ఆర్ ఐఐపి డేటా కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు నెగిటివ్ సంకేతాలను ఇస్తున్నాయని సో ఒకనొక దశలో మార్కెట్స్ భారీగా పతనం కావడం గమనించాం నిన్న ఆల్మోస్ట్ సెన్సెక్స్ సుమారుగా ఎనిమిది వందల పాయింట్లు నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైగా నష్టపోవడం అనేది గమనించాం సో ప్రధాన కారణం మేబీ కొంతవరకు ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ ఎఫ్ఐఎస్ ఏమాత్రం ఎక్కడ కూడా వెనుక చేయటం లేదు అమ్మడానికి నిన్న కూడా టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు క్యాష్ మార్కెట్స్లో సెల్ చేయడం చూసాం అండ్ లార్జ్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ లైక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ అలాగే కోటక్ బ్యాంక్ వీటన్నిట్లో కూడా మనం భారీ సెల్లింగ్ చూసాం దీంతోపాటు రిలయన్స్ కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది రిలయన్స్లో కూడా ఒక పతనం అనేది మనం చూస్తున్నాం నిన్న త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ రిలయన్స్ నష్టపోయింది సో మార్కెట్స్లో ఒక బేరిష్ సెంటిమెంట్ అనేది కొనసాగుతుంది సో ఇది ఇవాళ్ళది కాదు గత కొద్ది నెలలుగా ఆర్ రెదర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా మనకు ఇదే ట్రెండ్ అనేది మనకు కనిపిస్తున్న అంశం అండ్ ఆగస్ట్లో ఏదైతే ఉందో ఇంట్రాడేలో టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ నిఫ్టీకి సంబంధించి సో అది మళ్ళీ మరొకసారి టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు ఈ నెలలో సో సెప్టెంబర్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ అని అనిపిస్తుంది సో వరుసగా మళ్ళీ ఫోర్త్ మంత్ కూడా మనకి మార్కెట్స్ మేబీ నెగిటివ్గానే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అదర్వైజ్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ సమ్ పాజిటివ్ ట్రిగ్గర్ ఏ పాజిటివ్ ట్రిగ్గర్ రావాలి ఆటో సేల్స్ మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయనో లేకపోతే ఎర్నింగ్స్ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ ఎర్నింగ్స్ పాజిటివ్గా వస్తేనో ఇలాంటి ఒక బిగ్ సిగ్నల్స్ ఏవైనా వస్తే తప్ప మార్కెట్స్లో సెంటిమెంట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎంత మాత్రం లేవు సో మనకు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మనం ఏవైతే లాభాలు చూసామో మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇక అవన్నీ కూడా ఇప్పట్లో మనకు అలాంటి పరిస్థితి వచ్చే అవకాశాలు ఎంత మాత్రం కనపడటం లేదు అలా అని చెప్పేసి మొత్తం పెసిమిస్ట్గానే ఉందామా నిరాశ నిరాశతో కూడుకున్న దృక్పథంతోనే ఉందామా అంటే నో మార్కెట్స్లో ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి సైకిల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి బేర్ మార్కెట్ సైకిల్స్ అనేవి సో ప్రతిసారి మనకు ఆ పెయిన్ చాలా ఎక్కువే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న పెయిన్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఏ సెల్లింగ్ మనం ప్రధాన కారణం అని అనుకుంటున్నాం మార్కెట్స్ పట్టడానికి కానీ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఎఫ్ఐఎస్ ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటిదాకా మనం చూస్తే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇంకా నెట్ బయింగ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు సో ఇట్స్ నాట్ ది మేజర్ రీజన్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ సెంటిమెంట్ నెగిటివ్ సో ఎందుకంటే మన మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఆల్రెడీ ఒక స్ట్రాంగ్ బేర్ మార్కెట్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు అది లార్జ్ క్యాప్స్కి విస్తరించింది సో లార్జ్ క్యాప్స్లో కూడా మనం బేర్ మార్కెట్ చూడబోతున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మనం చూస్తే పీక్ నుంచి నిఫ్టీ హ్యాస్ కరెక్టెడ్ బై అరౌండ్ టెన్ పర్సెంట్ సో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ లెవెల్స్ పైన ఉన్న ఇండెక్స్ ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వచ్చింది సో విచ్ ఈస్ ఏ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ నిఫ్టీ సో ఇటువంటి కరెక్షన్ ఇంతకుముందు చాలాసార్లు వచ్చింది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మనం లెమన్ బ్రదర్స్ క్రైసిస్ అప్పుడు మనం ఇండెక్స్ లెవెల్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫాల్ కావడం చూసాం పీక్ లెవెల్స్ నుంచి సో ఈసారి ఇంకా మనం టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇండెక్స్ పరంగా మేబీ అనదర్ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు సో విచ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ఇయర్స్ లైక్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఆర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనం వీ హ్యావ్ సీన్ థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ సో అటువంటి పరిస్థితి ఈసారి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి లెట్స్ నాట్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఏ మైల్డ్ కరెక్షన్ అని అనుకోవడానికి లేదు ఇంకా డీపర్ కరెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మారుతి లాంటి కంపెనీస్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సేల్స్ డ్రాప్ అంటుంటే మార్కెట్ అలాగే చూస్తూ కూర్చోదు కదా సో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ సీరియస్లీ రాంగ్ విత్ ది ఎకానమీ అనేది మార్కెట్స్ ఎప్పుడో డిస్కౌంట్ చేశాయి ఇది ఇంకా నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది కొనసాగుతుంది సో ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఏదైనా ఎర్నింగ్స్ రికవరీ లాంటివి వస్తే తప్ప మార్కెట్స్ పెరగడానికి మనకు ఛాన్సెస్ కనపడటం లేదు అండ్ ఆటో మొబైల్ సేల్స్ తగ్గడానికి ఎకానమీకి 
ఇప్పుడు కారు కొనుక్కొని మాత్రమే తిరగాలి అనే ఒక ఇప్పుడున్న ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో మనం చూస్తున్న ఈ ట్రాఫిక్ జామ్స్లో ఎవరికి కూడా కారు కొనుక్కొని తిరగాలి అన్నంత సరదా ఎవరికి పుట్టడం లేదు సో అందరూ మెట్రో రైల్స్కి వెళ్తున్నారు లేకపోతే ఓలా ఊబర్ తప్పనిసరి పరిస్థితులు అవి తీసుకుంటున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా ఆటో సేల్స్ తగ్గడానికి కారణాలు సో అండ్ ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ని పుష్ చేస్తూ ఉండడం కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఫర్ ఆటో సేల్స్ కమింగ్ డౌన్ సో ఇవన్నీ కారణాలు సో ఆటో సేల్స్ ఒకటే మనం బారోమీటర్గా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు మేబీ అదర్ సిగ్నల్స్ లైక్ ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఎర్నింగ్స్ రికవరీ సో ఎర్నింగ్స్ రికవరీ వచ్చినప్పుడే మార్కెట్స్ మళ్ళీ పాజిటివ్గా ఉంటాయి బట్ ఒక ఆశాజనకమైన ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే గోల్డ్మెన్ సాక్స్ లాంటి వాళ్ళు దే ఆర్ స్టిల్ బుల్లిష్ ఆన్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ సో దే హ్యావ్ ఓన్లీ టూ మార్కెట్స్ ఇండియా అండ్ చైనాకు సంబంధించి బుల్లిష్గా ఉన్నారు నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో నిఫ్టీ మే టచ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది గోల్డ్మెన్ సాక్స్ ఇస్తున్న అంచనా కాబట్టి ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ స్టిల్ బుల్లిష్ అబౌట్ ఇండియా ఇన్ ది లాంగ్ రన్ బట్ ఇన్ ది షార్ట్ రన్ మేబీ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఈ నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది సో ఇటువంటి సందర్భాలని మనం నార్మల్గా వాల్యూ బయింగ్ కోసం వాడుకోవాలి కాకపోతే అంత సాహసం చేయడం మనం మనకు అలవాటు ఉండదు సో బాగా ధైర్యస్తులు చాలా రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఆ పని చేయగలుగుతారు అలా చేయగలిగిన వాళ్ళకే డబ్బులు వస్తాయి కూడా సో అలాంటి పని చేయమని మన ఎనలిస్ ఎంత మేరకు రికమెండ్ చేస్తున్నారో చూద్దాం సో ఎటువంటి బయింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా ధైర్యం చేసి మేము కొనాలి అని ముందుకు వస్తే యా ఐ థింక్ మనకి చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక నిఫ్టీ పెయిన్ ఏదైతే ఉందో అది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అండి మేబీ వన్ ఇయర్గా ఉందని చెప్పవచ్చు బట్ నిఫ్టీ మనకి పక్కన పెడితే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ ట్రేడింగ్ టెన్ పర్సెంట్ అప్ డౌన్లో ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ వేరియస్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ మనం చూస్తే కనుక ఐ థింక్ స్లోగా గ్రైండ్ అవుతున్నాయండి ఆల్ ద షేర్ స్లో లైక్ మన టూ థౌజండ్ ఎయిట్ బర్స్ట్లో ఏదైతే చేసామో అది మేబీ ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్లోనే మేజర్ ఫాల్ అనేది రావటం చేసాం సో ఆ ఫాల్ అనేది త్రీ మంత్స్లో ఆగిపోయి ఒక సైడ్ వేస్ నుంచి వచ్చి మళ్ళా ఒక ఫాల్ వచ్చి అక్కడ బాటమ్ అవుట్ అయింది బట్ ఈసారి మనకి చూస్తుంటే మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో ఐ థింక్ స్లోగా గ్రైండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ మనం తీసుకుంటే కనుక ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీ రూపీస్ రావడానికి ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టింది సో ఇక్కడి నుంచి పెరుగుతుందా అన్న గ్యారంటీ కూడా మనకు చార్ట్స్ పరంగా కూడా కనిపించలేదు అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీ దాకా వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ దాకా రావడం చేసాం సో ఈ డౌన్ ట్రెండ్ అనేది ఎంతకాలం ఉండేది అనేది చాలా కష్టంగా ఉంది చెప్పటం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ లిక్విడిటీ లేదు వాల్యూమ్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సెకండ్ థింగ్ మనకు ఒక్క చిన్న పుల్ బ్యాక్ వచ్చినా కూడా సెల్లింగ్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ మనం చూస్తుంటే కనుక ప్రాబ్లీ మనకు స్టాక్ సెలక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చండి సో ఏ స్టాక్స్లో మనం ఉన్నాం అది మోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ స్టేజ్లో అయితే మిడ్ క్యాప్స్లో ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ వెంచర్ అవుట్ అండి అఫ్కోర్స్ ఫైవ్ ఇయర్ వ్యూ ఉన్న వాళ్ళు మేబీ టాటా మోటార్స్ లాంటి స్టాక్స్ అది కూడా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ అయిపోయింది ఈరోజు అండ్ ప్రాబ్లీ లారస్ ల్యాబ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ని ఫైవ్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటేనే టచ్ చేయాలండి అది కూడా ఇక్కడి నుంచి కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఫాల్ ఉంటుంది అనుకుని ప్రాబ్లీ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోవాలి అదర్వైజ్ మనం ఎప్పుడు కూడా చార్ట్స్ పరంగా హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న స్టాక్స్నే చూస్ చేసుకోమని చెప్తాం మేబీ విత్ స్టాప్ లాస్ కూడా సో నిఫ్టీ పరంగా మనం ఈరోజు చూస్తే కనుక ఎవ్రీ వీకెండ్ మనకు ఒక పిల్ ఇస్తున్నట్టు ఉందండి మార్కెట్కి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నుంచి సో ఫ్రైడే అవ్వగానే మేబీ సమ్ న్యూస్ వస్తుంది అండ్ మండే ఒక్కరోజు ఐ థింక్ ఇట్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవడం చూస్తున్నాం సో ఇలా ఎక్స్టర్నల్ పుష్ ఏదైతే ఇస్తారో ఆ మార్కెట్ సస్టైన్ అవ్వడం అనేది మనం గతంలో కూడా చూడలేదు సో నా ఉద్దేశంలో నిఫ్టీ అనేది ఒక రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతుంది యాజ్ ఆఫ్ నో ఆ రేంజ్ అనేది టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఏదైతే ఫిబ్రవరీ స్లో ఉందో అది లోవర్ సైడ్ అనుకోవచ్చు అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ లెవెన్ థౌజండ్ టూ థర్టీ సో ఈ రేంజ్లో ఉన్నంత కాలం ప్రాబ్లీ నో ట్రేడింగ్ జోన్ అని చెప్తాం అఫ్కోర్స్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటారో హయ్యర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ వచ్చినప్పుడు సెల్ చేయడం లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ వచ్చినప్పుడు బై చేయడం అనేది చేయాలి అండ్ మనకి ఇమీడియట్ సపోర్ట్ అనేది టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర 
సో ఒకటి అండి వీఆర్ ఇన్ బేర్ గ్రేప్ కాకపోతే ఏంటంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఈసారి మనకి ఎకానమీ వీక్గా కనబడుతుంది అండి అర్లియర్ నోట్స్ లో మనకి ఎకానమీ వివర్ గ్రోయింగ్ లైక్ సెవెన్ పర్సెంట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకు గ్రోత్ ఎప్పుడు కనబడుతూ వచ్చింది లాస్ట్ క్వార్టర్ మనం కొద్దిగా వీక్గా గ్రో అయ్యాం లైక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లైక్ లోయెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పుకోవచ్చు లాస్ట్ ట్వంటీ క్వార్టర్స్ లో చూసుకుంటే సో డెఫినెట్లీ కొద్దిగా ఎకానమీలో వీక్ నోట్ ఉంది అది మనకు ఆ సెంటిమెంట్ కూడా దానికి ప్రివేల్ అవ్వడానికి యాడ్ చేస్తూ వస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు లీడింగ్ ఇండికేటర్ ఏదైతే అంటామో మనం సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనకి క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా కూడా డిసపాయింట్ చేశాయి క్యూ టూ రిజల్ట్స్ చూసుకుంటే కూడా కొద్దిగా వీక్ నోట్ లోనే కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఆటో సేల్స్ చూసుకుంటే ట్రక్ సేల్స్ మీడియం అండ్ హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఏదైతే అంటామో ఇండియా ఎకానమీకి ప్రాక్సీ అని అంటామో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ కనబడిందండి సో టాప్ ఫోర్ ప్లేయర్స్ టాప్ ఫోర్ కంట్రిబ్యూటర్స్ టాటా మోటార్స్ అశోక్ లీలన్ ఎంఎండ్ఎం అండ్ వోల్వా ఈషన్ ఈ నాలుగు కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అలా చూస్తే ఓవరాల్ గా ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ కనబడింది అండ్ దాంతో పాటు టూ వీలర్స్ లో కూడా మైనస్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అక్కడ కూడా కనబడింది సో ఓవరాల్ గా లీడింగ్ ఇండికేటర్స్ అన్ని కొద్దిగా నెగిటివిటీనే ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి బట్ ఇంతకు ముందు మనకు వసంత్ గారు అన్నట్టు ఐఎమ్ పాజిటివ్ కాకపోతే ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ లో మాత్రమే పాజిటివ్ అండి ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్స్ లో ఐ థింక్ ద వర్స్ట్ ఇస్ నాట్ ఓవర్ ఎట్ అనదర్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఇంకా కొనసాగే అవకాశం కనబడుతుంది అండి ద వర్స్ట్ ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు కూడా వీ ట్రేడింగ్ అట్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఇయర్నింగ్ చూసుకుంటే నిఫ్టీ మనకి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ అదే ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ చూసుకుంటే లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా మనకి ప్రీమియం ఉంది బికాస్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ సో ఎందుకంటే వరల్డ్ ఇస్ నాట్ గ్రోయింగ్ అట్ ఆల్ సో మ్యానుఫాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ డిక్లైన్ అయింది ఇవన్నీ కొద్దిగా నెగిటివ్ న్యూస్ ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ రిస్క్ అప్డేట్ ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చండి మేబీ స్టాగర్డ్ బయింగ్ అయితే చేయొచ్చు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ చూసుకుంటే ఐ ఓన్లీ సీ ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్ ఇంతకుముందు ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ యూనో గోల్డ్మన్ సాక్స్ రిపోర్ట్ కానివ్వండి ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ సైజ్ చూసుకుంటే డెఫినెట్లీ మనం పాజిటివ్ గానే ఉన్నాం ఆల్ వీ నీడ్ ఇస్ వన్ పుష్ అండి ఎందుకంటే ఆటోలో గవర్నమెంట్ ఇస్ ట్రయింగ్ బట్ ఇట్స్ టేకింగ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ అండి మనకి మేబీ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ మీద కూడా జీఎస్టీ కట్ చేసే అవకాశం ఐ మీన్ సెస్ కట్ చేసే అవకాశం ఉంది సో దే మైట్ బ్రింగ్ ఇట్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లో చేసినట్టు అది కూడా చేస్తారు సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు రివైవ్ ద సెంటిమెంట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే బట్ ఏంటంటే కొద్దిగా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్ డీప్ రూటెడ్ కాబట్టి ఇట్ మైట్ టేక్ సమ్ టైమ్ సో నా గెస్ నెక్స్ట్ ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ విల్ టచ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ ఈజ్ లైక్ ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ క్యాస్కేటింగ్ ఎఫెక్ట్ మనకి ఎకానమీ పైన ఎక్కువ ఉంటుంది ఎస్పెషలీ అందరు రూరల్ ఎకానమీ సో ఆ యాంగిల్ లో చూసుకుంటే ఐ థింక్ దే విల్ డూ సమ్ షాప్స్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో బిగ్గెస్ట్ స్పెండర్ ఏదైతే ఎన్హెచ్ఏ ఉందో ఐ థింక్ దే కాంట్ అఫోర్డ్ టు స్పెండ్ అండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ అన్ డేట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లాక్ క్రోడ్స్ అది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో సర్వే అవ్వదు ఇఫ్ దే గో ఆన్ దిస్ స్పేస్ ద డేట్ విల్ బి టూ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్ క్రోడ్స్ సో అది ఇంకా సస్టైన్ అవ్వదు సో ఇదర్ దే హ్యావ్ టు మానిటైజ్ ఆర్ ఇన్విట్ లో వెళ్ళాలి ఆర్ దే హ్యావ్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ హ్యామ్ ఈపిసి టు బిఓటి విచ్ ప్లేయర్స్ ఆర్ నాట్ ఓకే విత్ సో ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ విల్ డూ సంథింగ్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ ఐ వి నీడ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ కాకపోతే ఓవరాల్ గా మిడిల్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో బయింగ్ అయితే కొద్దిగా రిస్క్ అప్డేట్ ఉన్న వాళ్ళు టూ టు త్రీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ వ్యూ తో అటెంప్ట్ చేయొచ్చండి కాకపోతే స్టాగర్డ్ బయింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే అండ్ లార్జ్ క్యాప్స్ ఇట్స్ అ బెటర్ బే బెటర్ బెట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఎస్ఐపి మోడ్ ఇలాంటి టైమ్ లో వర్క్అట్ అవుతుందండి ఎందుకంటే కరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ లో సో ఈవెన్ జిఎస్టి ఒకవేళ గవర్నమెంట్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తగ్గించినా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ దట్ నాటో సేల్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఎందుకంటే ఈ నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ఏదో పది పదివేల ఇరవై వేలు తక్కువకు వస్తుంది కదా అని ఎవరు కారు కొనరు సో దే వాంట్ బై ఇట్ ఆర్ నాట్ కొనాలనుకుంటే ఇరవై వేలు ఎక్కువ పెట్టి అని కొంటారు కొనొద్దు అనుకుంటే ఎంత డిస్కౌంట్ వచ్చిన వాడు కొనరు సో ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇట్స్ నాట్ ఏ వోలటైల్ డెసిషన్ ఇట్స్ ఏ ఫామ్ డెసిషన్ కారు కొందాం అనేది సో లెట్ సీ ఎటువంటి ఎటువంటి చర్యలు ఆటో సేల్స్ ని మళ్ళీ పెంచుతాయి
ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ప్రీవియస్ చార్ట్ ప్యాటర్న్స్ మనం చూస్తే కనుక మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ లోనే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థౌసండ్ దాకా వెళ్తాం చూసాం సో ప్రాబ్లీ ఉన్న స్టాక్ ని మీరు హోల్డ్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు యావరేజ్ చేయాలంటే కనుక మంత్లీ చార్ట్ కి వెళ్ళి మనం చూస్తే కనుక ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది మేబీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ వస్తే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో మీరు యావరేజ్ చేయొచ్చు బట్ ఈ స్టాక్ కి మీకు అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉండాలండి హైదరాబాద్ నుంచి నారాయణ రావు హలో హలో అడగండి నారాయణ రావు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి నా దగ్గర టూ స్టాక్స్ ఒకటి ఎస్బీఐ రెండు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉన్నాయండి ఎస్బీఐ సార్ ఎస్బీఐ ఎట్ టూ నైన్టీ సెవెన్ లో వన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయండి ఓకే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఏమో త్రీ సెవెంటీ టూ లో ఉన్నాయండి ఈ తగ్గినప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఏమైనా యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఇంకా రెండు కూడా మంచి బ్యాంక్సే ఏదైనా అంటే ఒకటేసారి చేస్తారా మీరు ఏదైనా ఎస్ఐపి లాగా చేస్తున్నారు ఎస్ఐపి లాగా చేస్తున్నారా ఈ రెండు స్టాక్స్ లో ఓకే అండి సో ఎనీవే ఇంకా ఎంతవరకు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది ఈ రెండు స్టాక్స్ రెండు కూడా మంచి స్టాక్స్ చూస్ చేశారండి ఐ థింక్ బెస్ట్ స్టాక్స్ ఇన్ ప్రాబ్లీ బెస్ట్ స్టాక్ ఇన్ పిఎస్యు స్పేస్ అనొచ్చు పిఎస్యు బ్యాంక్స్ లో ఎస్బీఐ అండ్ ఐసిఐసి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ స్టాక్ ఇన్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ అనొచ్చు సో ఎస్బీఐ మనం హిస్టారికల్లీ చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మార్చ్ లో దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందండి విచ్ ఇస్ టూ థర్టీ టూ సో టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది మేబీ ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ ఫాల్ ఉండొచ్చు అండి స్టాక్ లో సో మంచి స్టాక్ మీరు డెఫినెట్లీ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా యావరేజ్ చేయాలండి అండ్ దిస్ ఎ గుడ్ స్టాక్ నా ఉద్దేశంలో టూ థర్టీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ మధ్యలోకి వస్తే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ మీరు చూస్ చేసుకోండి బట్ దీనికి మీకు అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉండాలి అండ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ విషయానికి వస్తే కనుక ఈ స్టాక్ హైయర్ హైస్ ఫార్మేషన్ నుంచి లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ కా ఒక సైడ్ వేస్ ట్రెండ్ కి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు సో త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఇమీడియట్ సపోర్ట్ ఉందండి ఒకవేళ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ కట్ అయింది అంటే కనుక మనకు మార్చ్ లోస్ ఏదైతే ఉందో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ కేస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఆర్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తే కనుక మీరు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా చూస్ చేయండి రెండు కూడా స్టాక్ సెలక్షన్ బాగుంది మీది బట్ ఓన్లీ థింగ్ మీకు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉండాలి రైట్ లాస్ట్ కాలర్ శ్రీనివాసరావు లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కొనుక్కోవచ్చా ఈ రేట్ లోనే మీరు అడిగిన రెండు స్టాక్స్ కూడా వీక్ స్టాక్స్ కొనడానికి ఎంత మాత్రం అనుకూలం లేవు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి రెండు వీక్ నోట్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ని మనకి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మర్జర్స్ అండ్ దాని వల్ల ఇప్పుడున్న బర్డన్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉందండి వాళ్ళ మర్జర్ వల్ల పిఎఫ్ ఐ మీన్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అయితే వాళ్ళ ఎన్పీఏ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఐ థింక్ పీసీఐ నుంచి కొన్ని వచ్చినా కూడా ఒక బ్యాంక్ బయటకు వచ్చినా కూడా ఐ థింక్ ద వర్స్ట్ ఇస్ నాట్ ఓవర్ నా నా సజెషన్ ఐ థింక్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయొచ్చండి ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ లో ఇన్ఫాక్ట్ జేకే పేపర్ కూడా చాలా వీక్ నోట్ లో ఉందండి ఐ డోంట్ నో వై హవ్ చోజన్ సో నెంబర్స్ కొద్దిగా డీసెంట్ గా కనబడినా కూడా సెక్టర్ ఇస్ నాట్ సపోర్టివ్ సో నా సజెషన్ అండ్ ఎస్పెషలీ మార్కెట్స్ ఆర్ నాట్ సపోర్టివ్ టు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అండి సో నా సజెషన్ మేబీ యూ నీడ్ టు పోస్ట్ పోన్ యువర్ బైయింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఈ రెండు స్టాక్స్ లో కూడా మాస్ అన్న పేరుతో వచ్చింది మెట్రోపాలిస్ హెల్త్ కేర్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా ప్రాఫిట్ బుక్ చేయొచ్చా ఈ స్టాక్ హైయర్ హైస్ ఫార్మేషన్ చూస్తున్నాండి ఎవ్రీ డే కంటిన్యూస్లీ పెరుగుతుంది ఈ స్టాక్ సో ప్రాబ్లీ బెటర్ చాయిస్ ఏంటి అంటే కనుక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ త్రీ డేస్ లో థౌజండ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ త్రీ డేస్ లోనే సో అఫ్ కోర్స్ చార్ట్స్ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది బట్ వాల్యూమ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి పర్ డే మీకు యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంటుంది గుడ్ డే వన్ ల్యాక్ ఉంది సో బెటర్ ఐడియా ఇస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే మీ యావరేజ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది పదిహేడు షేర్లు లాంగ్ టర్మ్ ప్లే హోల్డ్ హోల్డ్ ఇట్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న రిసెషనరీ టైమ్స్ లో డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీస్ ఎక్కువ డిమాండ్ వస్తుంది అందరికి బీపీలు షుగర్లు పెరిగిపోయి పీపుల్ విల్ బి ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ ఉంటారు డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ల వైపు సో దట్స్ వన్ రీజన్ ఫర్ మెట్రోపాలిస్ లాల్ ప్యాత్స్ ప్యాత్ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ బాగా పెరగటానికి కారణం కూడా మేబీ ఇంకొంతకాలం
ప్రాబ్లీ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోవాలండి ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ అంటున్నారు స్టాక్ ఆల్రెడీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి మంచి కరెక్షన్ వచ్చి సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా రావటం చూసాం నా ఉద్దేశంలో ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇన్ కేసు అది కట్ అయింది అంటే కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ కూడా రావచ్చు సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద డౌన్ సైడ్ రేంజ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు మేబీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ కూడా అవ్వచ్చు ఇన్ కేసు నిఫ్టీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవుతాయి బట్ డెఫినెట్లీ మనకి లోయెస్ట్ పాయింట్లో కొనలేం కాబట్టి షుడ్ బై అండ్ ఈ స్టేజ్లో ఐ థింక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మధ్యలో టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోండి సో వాట్ ఈస్ ది లోన్ బుక్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ అంటే మీ ఉద్దేశంలో ఎంత అప్పు ఉంది అనేది అయి ఉండొచ్చు సో డెట్ ఎంత అని అడగాలి లోన్ బుక్ అనేది బ్యాంక్స్కి ఉంటుందండి సో బ్యాంక్స్కి వాళ్ళు ఎన్ని ఎంత లోన్స్ ఇచ్చారు అనేది అని లోన్ బుక్గా చెప్తూ ఉంటాం సో డెట్ బర్డెన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేదు బట్ వన్ ఆఫ్ ది హెవీలీ డెట్ రిడెన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కానీ సమయం మించిపోయింది సో ఇది వాటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్